Salut les écolos Aujourd'hui c'est marrant, bah, sans Gamel, parce que Gamel est parti au travail. Et du coup, ce matin c'est une journée un peu spéciale, parce qu'on en avait marre de la pelouse, d'emprunter la, la tondeuse à droite, à gauche. Donc du coup, on a décidé d'investir dans une tondeuse. Tada Donc moi, j'ai commencé à tondre, sauf que le bac il se remplit un peu vite. C'est sympa, on met dans le compost, mais j'aimerais bien pouvoir le recycler et pouvoir l'utiliser autrement. Alors je vous laisse me suivre en jardin pour voir ce qu'est-ce qu'on peut faire. Alors donc voilà, j'ai mon bac à tonte qui est totalement plein du coup il est pas sec il est gorgé d'humidité du coup on peut quand même utiliser en paillage donc avec votre herbe fraîchement coupée euh, vous pouvez pailler vos cultures par contre ne jamais mettre plus de 1 à 2 cm car euh, avec l'herbe fraîche elle est chargée en eau et en azote elle est cotée à 10 au niveau azote du coup c'est beaucoup trop humide pour pailler à plus de 2 cm ça va entraîner une putréfaction si vous voulez faire sécher votre tonte vous mettez une bâche et vous mettez la tonte et ça va se transformer en fond, sans action du coup de putréfaction. Il faut une fine couche quand même parce que sinon il risque des risques de pourriture. Du coup, pour répandre, il faut mettre vraiment une couche uniforme, pas plus d'un centimètre, sur autour de vos rotations. Si vous mettez plus d'un centimètre, vous aurez une réaction de putréfaction. Donc ça peut être nocif et entraîner la pourriture et tout ce qu'on veut pas. Donc je vais vous montrer l'erreur à pas faire pour avoir une mauvaise réaction chimique quand on laisse sa pousse en tas ou qu'on n'ajoute pas de matière organique ou qu'on la met trop épaisse. Donc vous voyez ici, je sais pas si on voit bien, mais ici tout est noir, ça sent pas très bon. Il y a une réaction chimique qui est pas trop bonne. Et voilà. Et c'est pas du tout ce qu'on recherche quand on tombe. Donc, vous voyez, quand on laisse un tas, c'est cette réaction qui là, ça sent pas très bon. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas. Et la question est, comment faire sécher un tas d'herbe Alors, pour faire sécher un tas d'herbe fraîche, il faut ajouter des matières euh, sèches dedans. Parce que sinon, l'oxygène, il peut pas rentrer. Et du coup, ça va, comme on a dit, enfin, faire une puriture, une putréfaction. Du coup, il faut ajouter des feuilles sèches. Ou si vous avez des arbres, vous, ou les feuilles tombent et sèches. Vous prenez les feuilles sèches et vous les incorporez. Donc là, je vais vous montrer comment bien faire sécher votre tas d'herbe. Donc, vous prenez deux tas d'herbe fraîches de la même taille donc à l'indice azote carbone de 10 et vous ajoutez des brindilles donc de la matière organique des brindilles des feuilles mortes à ce tas de la même taille que vos tas donc voilà là on a 10 10 70 donc ça fait 90 divisé par 3 on est à un taux d'azote carbone de 30. Du coup c'est ce qu'il faut, c'est de l'azote carbone idéal. Il faut bien mélanger pour pouvoir faire sécher votre herbe sans avoir de problème, pouvoir laisser entrer l'oxygène et donner les bonnes doses d'humidité avec l'herbe sèche et bon calorie, rapport calorie avec les matières organiques. Du coup ça donne un petit mélange comme ça. Et du coup là vous n'aurez pas de problème de putréfaction, etc. Ça va vous empêcher cette mauvaise réaction chimique. Et vous allez pouvoir vraiment pailler vos légumes à 10-15 cm d'épaisseur. Et du coup, bah, ça va être d'autant plus bénéfique. Après, le paillage, euh, le paillage avec l'herbe fraîche est aussi bénéfique. Mais il ne faut vraiment pas dépasser les 1 à 2 cm pour éviter les mauvaises réactions. Parce que c'est très riche en azote. Vous pouvez également répandre votre herbe fraîchement coupée en fines couches sur votre gazon. Ça la préservera de la sécheresse qui va arriver avec cet été, l'humidité, tout ça. Donc ça permet aussi d'azoter votre gazon pour ralentir la pousse et du coup pour éviter la sécheresse. Le chien est en train d'admirer mon travail. Enfin, les bordures que je n'ai pas encore faites. Donc lui, ça a l'air de lui convenir, ça lui fait un petit poussin tout moelleux. Et bien sûr, après la tonte, on n'oublie pas de laisser un petit espace de permaculture où on ne touche rien pour pouvoir favoriser les fleurs pour que les abeilles puissent venir et une petite maison à insectes pour préserver les insectes. Nous, nous sommes peuplés d'une fourmilière, de quelques abeilles et bourdons qui viennent régulièrement butiner.